Continuamos en Tribuna Varelense, 37 minutos pasaron de las 3 de la tarde y damos apertura al segmento Hablemos de Automovilismo junto a nuestro amigo Dani Fagiano, quien ya está con nosotros en Comunicación Telefónica. Dani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal chicos? Acá en un nuevo programa, un nuevo segmento eh, para hablar un poquito de fierro. ¿Todo, todo bien? Por suerte, ¿ustedes cómo andan? Todo bien, todo bien, Dani. Así es, para hablar un poquito de fierros y de lo que pasó ¿no? este fin de semana que también fue histórico para... Para la Argentina, después de lo que fue la participación de Franco Cola Pinto ¿no? en Estados Unidos. Sí, la verdad que sí, lo que logró Franco, lo que está generando, aparte de, de arriba de la, de la pista, que sorprende muchísimo. El público de gente, como lo, lo sigue, lo contagia a él, el argentino, y nada, se está armando una movida re, bastante copada y bastante linda. No sé cómo lo ves vos, Dani, pero parece que, que Franco no, no tiene techo, no tiene apenas 21 años. Ya, ya obtuvo puntos en, do, en dos fechas diferentes. La verdad que, que es tremendo lo que viene haciendo. Sí, sí, ya, ya sumó puntos. Sí, ya tiene sí, sí. medio una maniobra de, de karting. Eh, le hizo una tijera mostrándole el auto que ir por fuera y lo pasó por, por el interno. Eh, lo, que, lo que hizo en, en esa maniobra es espléndido. Y más ni menos a, a Fernando Alonso, múltiple campeón de Fórmula 1. El piloto... Con, con más experiencia porque es el piloto más, más viejo entre comillas porque está andando bien así que realmente meritorio de él ¿Vos decís que va a tener su, su butaca el año que viene, Franco? Sí, yo no tengo dudas y, y si no se llega a dar el año que viene eh, hay que estar tranquilo porque a lo sumo será un, un año de prate que no creo eh, si no, no llega a cerrar con con el equipo Audi, que, que va a ser Sauber el año que viene, eh, si no quería préstamo, como muchos están, están consultando, eh, se está hablando de ese tema, eh, creo que, que, que va a ser esa la oportunidad, o si no lo baja algo, bueno, <ríe> hasta antes que termine el año, porque están dando muy bien y el presupuesto de, de Franco es, es muchísimo menor, es un gasto menos para la categoría y es una gran promesa, porque justamente este fin de semana algo ya cumplió 100 carreras en, 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 en la categoría y, y Franco con, con cuatro carreras encima en el lomo ya, ya demostró que está en igual o mejor condiciones que él. Tremendo, tremendo lo que remarcás. Eh, también, Dani, no lo quiero dejar pasar, es que es que Franco tiene tiene quizás eh, un presupuesto muy bajo no en relación a Almon y así todo termina siendo mejor. Sí, sí, en, en presupuesto a lo, que se, a lo que me refiero con eso es el valor, porque todos tienen un, un, un sueldo de, de contratación, el de Franco creo que era eh, un millón de euros anual y el, por ejemplo el de Carlos Sainz era de 50, si mal no me equivoco, pero algo de eso era la comparación, que era Carlos Sainz que va a estar el año que viene por un año en, en Williams y bueno, algo que, que también firmó, pero todo puede caer. Así que nada, el, la diferencia de presupuestos en ese sentido, porque es un piloto que, que es nuevo y no, no, no tiene el valor de contratación como piloto experimentado, pero yo creo que, que más de más de un equipo va a querer tenerlo a él. Sí, se ganó su lugar. Para mí también se ganó su lugar, eh, demostrando no también el atrevimiento, todo el combo no que, que viene con Franco Colapinto, muy carismático también eh, en los medios de comunicación con la gente, atrae también mucho a, a los argentinos que son apasionados de este deporte y además estará cerca de aquí, de su país, de Argentina, ahora en el Gran Premio de, de México, este fin de... Sí, 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 se viene el Gran Premio de México, después el, el Gran Premio de, de São Paulo, de, de Brasil, y yo creo que ahí se va a notar el, el, el calor, el cañón, la gente de acá de los argentinos que van a, van a hacer el aguante y van a explotar todo para, para hacer quilombo y que Franco no se baje en Fórmula 1 el año que viene. Hasta ahí estaba el repaso, Dani, de, de lo que fue y lo que será no la participación de Franco Colapinto. Te quería consultar en, en el ámbito personal. ¿Vos cómo, cómo venís preparándote para las próximas carreras? Bien, estamos trabajando después de, de lo que fue la, la última fecha que que tuvo un percance con, con el fuego, con el incendio, estamos revisando todo lo, lo quemado, lo dañado y lo no dañado tampoco para, para hacer una prevención general a todo, que no nos tenemos que parar para la próxima fecha y vamos a ir con un par de mejoras para el motor, si Dios quiere va, 
va a pegar un saltito más de rendimiento que se nos había caído por haber ganado la segunda carrera y no, nos pusieron un, una brida y no nos llevamos a tiempo a trabajar bien con eso, así que vamos a ver si, si lo volvemos a, a descontar y a, y a mejorar. Y después, con respecto a lo demás, eh, trabajando y metiéndole como siempre. Como siempre, Dani. Acostumbrado ¿no? a meterle eh, de cara a la próxima fecha. Así que bueno, gracias por estar con nosotros en un nuevo segmento de Hablemos de Automovilismo. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, quería también mencionar que el fin de semana hubo Turismo Carretera, que se, se prendió en el campeonato de vuelta Mariano Werner. Eh, después de, de varios despistes que hubo, se le prendieron la lucha por el entero, así que vamos a tener que estar atentos ahí. Y bueno, y también que este fin de semana va a haber Turismo Pista en, en el Autódromo Mouras. Así es. Bueno, el próximo martes entonces con Turismo Pista y con la participación de Franco Colapinto en la Fórmula 1, Dani. Estén todos atentos, así que nada, muchas gracias a usted y a toda la audiencia por el aguante de siempre. Un abrazo grande. Hasta ahí pasaba Dani Fagiano en el segmento Hablemos de Automovilismo. Nosotros cerramos este segmento de, de Tribuna Barlense, vamos una tanda, una pequeña tanda musical y ya venimos con el cierre de esta edición. Sí. 